Muy buenas tardes, queridos estudiantes de la institución Cristian Barnard de Villa, con ustedes el profesor Julio Emilio Sánchez Vilcayauri, profesor del área de geografía y también de historia. El día de hoy con una clase más de historia con los estudiantes de sexto grado de primaria. Eh, muy bien, queridos estudiantes, vamos a estudiar, vamos a estudiar eh, de toda una manifestación de unir los países de América del Sur y también de América Latina. Fue un planteamiento bastante ambicioso de Simón Bolívar. Y no solamente tuvo esas ideas, sino también de unir los países que él había independizado. ¿no? La famosa Federación de los Andes. Vamos a iniciar nuestra clase, no sin antes recordarle que tienen que lavarse las manos, respetar las opiniones virtuales, silenciar tu micrófono y activar tu cámara. Y siempre participe en clase por ello obtendrás tu evaluación de cada clase. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a aceptar a su compañera que está pidiendo el ingreso. Y recuerda que el curso de Historia del Perú llega gracias a, al área de personal social, donde desarrollamos competencias, capacidades. Y el propósito que nos reúne el día de hoy es identificar algunas características que nos permitan distinguir entre los periodos históricos. Estamos estudiando el periodo de la historia llamada época republicana, ¿sí? donde los gobernantes son presidentes o también militares. ¿no? Muy bien, vamos entonces a nuestro tema del día de hoy, que es los planes políticos de Bolívar. Planes políticos de Bolívar. Después que se termina con la batalla de Ayacucho, eh, Simón Bolívar presenta su renuncia ante el Congreso. El Congreso de la República, ante la situación que estaba viviendo el Perú, que si bien es cierto se había dado la batalla de Ayacucho y se había firmado la capitulación de Ayacucho, aún había eh, grupos de españoles que se resistían a la derrota. ¿sí? Es el caso de algunos eh, militares españoles que se van a, eh, digamos, proteger en los castillos o, en mejor dicho, en la fortaleza del Real Felipe, y hay otros que todavía siguen en el Alto Perú. Ante el Congreso, Simón Bolívar, eh, pues, renuncia a su condición de dictador, de dictador, pero el Congreso, como le digo, Renueva la confianza en él. Renueva la confianza, ¿sí? Y continúa, continúa gobernando el Perú, Simón Bolívar. ¿no? Algunos historiadores dicen que fue, digamos, un acto en el cual Bolívar ya sabía lo que le venía. Que le iban a pedir, que lo querían todavía en Perú. Y era, digamos, un acto como para hacerse derrogar por sus servicios hacia el Perú. Lo cierto es que el Congreso no acepta la renuncia y continúa con el gobierno sin un político. Muy bien. Vamos entonces a continuar. ¿Qué es lo que pasa con Bolívar? ¿Cuál era la coyuntura que estaba pasando el país después de la capitulación de Ayacucho? Como les había mencionado, todavía en Lima estaba pues José Ramón Rodil se había trincherado en la fortaleza del Real Felipe y Bolívar pues eh, lo va a asediar, lo va a asediar y hasta que Ramón Rodil renuncia, renuncia el 23 de enero a seguir apertrechado en la fortaleza del Real Felipe y bueno, se retira hacia España. El otro lugar donde todavía no querían eh, aceptar la derrota española se trataba de Pedro Antonio Lañeta, ¿sí? que se encontraba en el Alto Perú. Ahí se dio una pequeña batalla de llamada Batalla de Tuzmuzla, que en fin, que en sí no fue un enfrentamiento, porque los soldados españoles eh, prácticamente se entregaron a las fuerzas realistas y asesinaron a Pedro Antonio de Olañeta. Es decir, Cárdenas. Eh, se, puede, se puede dar como esta fecha ya la expulsión definitiva de los españoles. Cárdenas. ¿Qué acontecimiento había sucedido antes de esto? ¿Qué batallas sellaron la independencia del Perú? Te escucho, Cárdenas.
pregunta libre. ¿Qué batallas definieron la independencia? La batalla de Junín y la batalla de, Ayachu, de Ayacucho. Ahora, Bailón, ¿esta batalla solamente definieron la independencia del Perú o definieron también la independencia de toda América? La, la independencia de toda América. Así es, de toda América del Sur, ¿no? Entonces, esas dos batallas... Esas dos batallas pues sellaron la independencia y se sentían más seguros los demás países de haberse liberado de los españoles, ¿no? Muy bien, queridos estudiantes, entonces, ante estas dos situaciones, la rendición de José Ramón Rodil y la muerte de Pedro Antonio Lañeta, prácticamente ya los españoles habían sido expulsados en su totalidad. Muy bien, vamos a continuar entonces. A ver, ¿ya han escuchado ustedes sobre los planes que tenía Bolívar? Los planes de unir los países. A ver, pregunta libre. Estados Unidos, por ejemplo, eh, es un país que ha unido muchos estados, muchos territorios. Por eso su nombre, Estados Unidos de América del Norte. Al ver la prosperidad que tenía Estados Unidos, Bolívar quiso hacer lo mismo en América del Sur. Y quiso formar un Estados Unidos de América del Sur. ¿Qué le, ¿Qué le parece esa idea que tuvo Bolívar? A ver, Pacheco, te escucho. Aquino, Apasa, Candela. ¿Qué le parece esa idea, Nieva, de hacer un Estados Unidos de América del Sur? Está bien porque nosotros ¿Por qué quiso Bolívar tener... unir los países? Porque nosotros podríamos tener más, más, más minas, más oro, más plata y de paso también podríamos tener más ejércitos. Muy bien, Nieva. Entonces, si es que le hubieran hecho caso a Bolívar, el territorio hubiera aumentado, ¿no? ¿No? Hubiera aumentado los recursos naturales, los espacios. Muy bien, Nieva, esa es tu opinión. Muy bien, otra opinión. Nieva... Este profesor, podrían ayudarse entre todos. Muy bien, Candela. Entonces, hacer un país grande y la unión, ¿no? Y la satisfacción de las necesidades de la población. Muy bien, Candela. Entonces, ella también está de acuerdo con Bolívar de unir países. A ver, ¿y quién tiene una idea contraria a Bolívar? De no unir los países, de mantener sus territorios como antiguos virreinatos que eran. Lo vamos a ver entonces, lo vamos a ver, miren la coyuntura que estaba pasando. Y acá está la idea que tenía Bolívar. El 7 de diciembre, dos días antes de la batalla de Ayacucho, América Hispana. ¿A qué se llama América Hispana? Pregunta libre. ¿A qué se llama América Hispana? Aquino, Cárdenas, Castañeda, Flores, ¿a qué se llama América Hispana? Tres segundos, uno, dos, tres. Muy bien. Ahora de A luz. A ver, eh, les explico entonces. América ah, Hispana, es la... dice América... que Bolívar convoca una reunión de países. Sobre Convoca una Panamá, reunión. España. Ya, muy bien. Dice Oiga, que Bolívar convoca... Juntado con España. Muy bien. Eh, Bolívar convoca la reunión de países de América Hispana. Eso significa que estos países han sido colonizados por España. ¿Sí? A ellos se llama América Hispana y también se le llama Hispanoamérica. ¿Sí? Los países que han sido colonizados por, por España. Entonces, no sería, pues, Portugal, el caso de Brasil, no sería parte de Hispanoamérica o América Hispana, porque ellos han sido colonizados por los portugueses, ¿no? Entonces, convoca una reunión con la intención de que todos esos países formen, formen una unión de países. Esa unión de países se le llama 
la Federación Hispanoamérica. La Federación de Hispanoamérica. Eh, federación significa pues unión de estados, unión de gobierno. ¿no? Esa era la idea de Bolívar. Unir todos los países, miren, desde México hasta Chile y Argentina. Y si es que Brasil querías también ser parte, bienvenido. ¿no? Esa era la idea de Panamericanos. Para eso convocó a la reunión en 1824, ¿sí? Y lamentablemente no todos los países lo escucharon a Bolívar. ¿no? Eh, lamentablemente, pues, su prédica de unión de países no se llevó en la realidad. Esta federación, según él, estaría bajo la protección de Inglaterra. La protección de Inglaterra. Inglaterra, como tú sabes, era un enemigo de España. Entonces, en Inglaterra había una monarquía constitucional, mientras que en España había una monarquía absoluta. ¿Cuál es la diferencia entre una monarquía constitucional y una monarquía absoluta? A ver, pregunta, ¿qué es una monarquía? Pregunta, ¿qué es una monarquía? La monarquía constitucional tiene, tiene, a, tiene al rey y a varios estados con él, en cambio la absoluta tiene todos los poderes eh, para el rey. Muy bien, bailó. Eh, en el caso, como dice Bailón, en eh, una monarquía absoluta, una persona tiene todos los poderes. Y en una monarquía constitu constitucional, existe un rey, pero no tiene todos los poderes, lo comparte con el poder legislativo. Es decir, hay un congreso, ¿no? Entonces, eh, en el caso de Inglaterra, digamos que tenía un gobierno muy avanzado. Ellos tenían en el cual, pues, en el cual, pues, eh, se protege ciertas libertades y derechos humanos, ¿no? Entonces, viendo que este país, Inglaterra, tenía una forma de gobierno más avanzado, eh, de protección al pueblo, ¿sí? Simón Bolívar quería que Inglaterra protegiera esta federación. Es por eso que en el Congreso de Panamá, Estados Unidos e Inglaterra van a asistir. Su frase de Bolívar era, necesitamos apoyo en la infancia. En la virilidad sabremos cuidarnos. ¿A qué se refiere? Necesitamos apoyo en la infancia. ¿De qué edad a qué edad es la infancia? En el desarrollo humano. De, de, eh, ah, de, no, eh, de, de los cinco a los siete. A ver, de yo... los seis a, a los, a los nueve. Muy bien, Cárdenas, de los seis a los nueve. Riera, ¿qué es lo que dice Riera? De los cinco a los siete. Riera, te escucho. De los cinco a los siete. De los cinco años a los siete. Muy bien. La infancia es la etapa, es la etapa de la vida que va desde el primer día de nacido hasta los cinco años. Luego de los cinco años ya viene la niñez. Pollo en la infancia. ¿Se está refiriendo a un bebé o se está refiriendo a un país? A un país. A un país. ¿Y qué es lo que pasa? Que en ese tiempo los países de América del Sur eran unos países nuevos. Unos países que recién se estaban formando. Es por eso que a esa etapa Simón Bolívar le dice infancia. Y en la virilidad, virilidad lo toma como países maduros. Sabremos defender. Ahora que estamos pasando por esta etapa donde los países recién están obteniendo su independencia, se están volviendo república, necesitan apoyo de un país poderoso. Y ese país poderoso era pues Inglaterra. Muy bien. Lamentablemente no se dio, no se dio eh, esta federación. 
Sí, pero eh, él tenía sus planes, él tenía sus planes políticos, así es que va a elaborar una constitución vitalicia. Constitución es un conjunto de leyes, ¿sí? Que van a ordenar, que van a ordenar un Estado, un país. Pero ¿por qué vitalicia? A ver, preguntamos a Pasa, preguntamos a Castañeda, Flores, Garriazo, Lozano, Nieva, ¿a qué se llama vitalicia? Tres segundos. Uno. ¿Por qué se le llamó Constitución Vitalicia? Dos. Y tres. Muy bien, queridos estudiantes. La Constitución Vitalicia, porque el gobernante de este estado que se quería unir iba a ser hasta la muerte. Es decir, un presidente hasta que muera. Fue elaborado por Simón Bolívar, la Constitución Vitalicia, fue elaborado por Simón Bolívar, promulgado por el presidente del Consejo de Gobierno. No estaba presente el Congreso de la República. Ese presidente del Consejo de Gobierno era Andrés de Santa Cruz, ya se había retirado Bolívar del país y le dejó encargado al boliviano Andrés de Santa Cruz. El 30 de noviembre de 1826 fue promulgado la segunda constitución del Perú. Y solamente, ¿saben cuántos días duró? 50 días, nada más. Fíjate que hemos tenido la primera constitución que nació abortada prácticamente y tenemos una constitución que duró 50 días. Fíjate, en nuestra corta vida, ponte a pensar que Estados Unidos ha tenido solamente una constitución. Nosotros en nuestra historia hasta ahora tenemos 12 constituciones. ¿Será beneficioso tener muchas constituciones? ¿Mm? Ahora, esta constitución, miren, a lo, al modelo romano, parece que Bolívar se inspiró en ellos. Miren, queridos estudiantes. La Constitución señalaba que nuestro Estado tenía tres poderes, poder legislativo, ejecutivo y judicial. El legislativo estaba compuesto por tribunos, igual como los romanos, senadores y los censores. ¿no? Se había inspirado pues, en la Constitución napoleónica. Presidente Profesor, ¿qué son los senadores y los censores? Te escucho, adelante. ¿Qué son los senadores y los censores? Muy buena pregunta, Garriazo. Mira, los tribunos, los tribunos representan al pueblo, ¿sí? Los senadores, los senadores vienen a ser los más ancianos. Los más ancianos van a ser parte también del poder legislativo. Y los censores son gobernantes de territorio dentro de la población dentro de, del Estado, son los que gobiernan, representan a ciertos territorios, ¿sí? Entonces, recuerda los tribunos, eso lo vemos, en, por ejemplo, en las películas, Garriazo, de Semana Santa, se habla mucho de los tribunos, porque es la época romana, recuerda que Roma invadió el país de Jesucito y lo dominó. Garriazo, muy buena pregunta, estoy anotando tu participación. Los senadores son los más ancianos, viene de senil, ancianos. Y los censores son aquellos pues que representan a ciertos territorios. ¿Sí? Entonces ellos van a conformar el poder legislativo, lo que nosotros ahora llamamos congresistas. Representan de alguna manera a la población. El poder ejecutivo va a estar conformado por un presidente vitalicio, es decir, hasta que muera. O sea, asume el poder, imagínate que el presidente Vizcarra asume el poder hasta que muera. ¿Sí? Ahora, ¿y por qué poner un presidente hasta que muera? ¿Qué se evita con eso? Pregunta libre. ¿Qué se evitaría con eso? Según el pensamiento de Bolívar, eh, el hecho de que haya un gobernante por muchos años no daría a que los eh, caudillos quisieran subir al poder. Vamos a ver que hay muchos caudillos que quieren 
que quieren poseer el poder y gobernar el país. Y por esa acción de querer gobernar, van a crear, pues, inestabilidad, haciendo guerra, haciendo guerra pues, eh, creando caos eh, político, económico y social. Entonces, Bolívar quiso evitar eso. Te escucho, Yuto. ¿Algún aporte, Yuto? ¿Alguna pregunta? Muy bien, continuamos entonces, continuamos. Y el Poder Legislativo, eh, el, disculpe, el Poder Judicial, estaba constituido por la Corte Suprema y demás tribunales. La Corte Suprema actualmente es lo que nosotros llamamos el Poder, el Palacio de Justicia. Ahí está la Corte Suprema de Justicia del Perú. Y los demás tribunales, pues, son pequeñas, pequeñas, vamos a decirlo así, cortes eh, sucursales de las grandes. Entonces, tenemos el Poder Judicial, el Poder Legislativo y el Poder Legislativo. Eh, en el caso de esta Constitución también sostenía que había un cuarto poder y era el poder electoral. ¿Sí? Nosotros tenemos un sistema electoral. A ver, dígame usted en una institución que forma parte del sistema electoral. Una institución, pregunta libre. ¿A OMPE? Participe, ¿A OMPE? hasta ahora ya tiene su nota. A ver, OMPE, muy bien. Una de ellas es la OMPE, ¿no? La OMPE, muy bien, OMPE. ¿Otra? El Jurado Nacional de Elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones. Y la tercera, que registra los datos de los pobladores, sexo, edad, estado civil. ¿Cómo se llama? La INEI. Muy bien. La RENIE. El INEI... ¡Ay, es... la RENIE! Claro, el INEI es el Instituto Nacional de Estadísticas y que también eh, se aboca a los censos, ¿no? Muy bien, muy, muy buena intervención. Básica OMPE, a ver, ¿qué significa? Bueno, el Jurado Nacional de Elecciones ya nos dio nuestro dato ya a su compañera. Eh, ¿Y qué es la RENIEC? La RENIEC es donde que sacas el DNI. A ver, te escucho, Cárdenas. La RENIEC, la RENIEC es donde que sacas el DNI. Es que Exacto, saber, muy bien, Cárdenas. Dato, es donde no. se saca el DNI. ¿Pero qué significa RENIEC? A ver... Sí. A ver, Jiménez, Lozano, Nieva, se nos va el tiempo y tienen que intervenir, si no se van a quedar al finalizar la clase. Registro Nacional de Identidad Civil. A ver, Pacheco, te escucho, Pacheco. Registro Nacional de Identificación Pacheco. y Estado Civil. Registro Nacional e Identificación y Estado Civil. Muy bien, Yasú, igual que Bailón. Muy bien, Bailón, buen aporte. Pacheco y Bailón. Entonces, no se vayan a olvidar porque les cuento que hace años solamente las personas adultas tenían DNI. Ahora, toda persona en el Perú tiene su DNI, ¿no? Entonces, Registro Nacional de Identidad y Estado Civil. ¿sí? Y la OMP, Oficina Nacional de Procesos Electorales. Ahora, eso era parte de... Profesor, la OMP es para el... votar, sí, ¿no? Sí, la OMP, su función es encargarse de las votaciones. El Jurado Nacional de Elecciones supervisa y planifica. Y la RENIEC, su función es, pues, registrar los datos de los votantes. Es decir, su estado civil, su edad, el lugar de residencia, etc. Muy bien. Eh, la ONP es diferente, Pau, cara, te estoy anotando tu participación. Su compañero Paucar Leonardo pregunta, profesor, ¿y qué es la ONP? ¿Qué es la ONP? A ver, pregunta libre, muy bien. Vamos entonces a borrar. Y entonces le decía, la a ver, ¿quién quiere responder de esa pregunta de su compañero Paucar? ¿Qué es la ONP? Muy bien, tiene que ver con las pensiones, Bailón. Ahora, en esta pandemia que el Estado está permitiendo sacar las pensiones de los jubilados, se está hablando bastante de la ONP. Muy bien, Bailón, muy buena pregunta, Paucar. Muy bien, queridos estudiantes. Continuamos. Ahora, esta constitución debía regir los países de la Gran Colombia, Perú, 
y Bolivia. Ahora, en ese tiempo, la Gran Colombia se llamaba así a la reunión de tres países. ¿Qué países integraban la Gran Colombia? Yuto, Suse, Roca, Riera. ¿Qué países? ¿Se recuerdan que la clase pasada les mostré las tres banderas de estos países que se parecían? A ver, ¿qué Venezuela. países integraban la Gran Colombia? Venezuela. Apellido. Venezuela. A ver, te escucho, Nieva. Un poquito más fuerte. Adelante, Nieva. Venezuela, eh, Colombia y, y Bolivia. ¿Hola? Así es, Venezuela, Colombia y Ecuador. Venezuela, Colombia y Ecuador. Entonces debía regir, debía regir en estos países la Gran Colombia, Perú y Bolivia, ¿no? Para eso había sido elaborado esta Constitución. Ahora, como le digo, en el caso del Perú, eh, Simón Bolívar ya se había ganado mucha enemistad. Así es que mucha, muchos políticos de ese tiempo estaban en contra de Bolívar, ¿sí? De su idea. Él decía, vamos a unir los países, pero ¿quién va a ser el jefe supremo? Yo, Bolívar. ¿Sí? Entonces había, digamos, eh, un poder egoísta que así lo veía la población en ese tiempo. Es por eso que esta constitución va a ser suspendida, ¿sí? El día 27 de enero de 1827. Fue promulgada el 30 de noviembre y fue suspendida, eliminada, ¿sí? El 27 de enero. Prácticamente duró 50 días. Imagínate, un trabajo de un congreso tirado por la borda, ¿no? Muy bien, ¿alguna pregunta sobre esta constitución? Profesor, sí, este... La Federación de los Andes. Profesor. ¿Por qué Bolívar no podía unir a todos los mexicanos? Adelante, Fabricio. Profesor, si Bolívar quería tener todo el poder, o sea... Digamos, ¿lo haría para bien? ¿Usted qué pensaría? ¿Lo haría para bien o lo haría para mal? Muy buena pregunta, Garriazo. Te devuelvo la pregunta. Eh, ¿Cómo se llama el gobierno, Garriazo, donde una persona asume todos los poderes? ¿Cómo se llama ese gobierno? Monarquía absoluta. Ese gobierno donde una persona... Exacto, una monarquía absoluta. Y cuando una persona tiene todo el poder en sí mismo, se puede equivocar y nadie le puede decir lo contrario. Su voluntad es ley. No respeta las propiedades ni los derechos de los demás. ¿Ah? Recuerda que salíamos de una monarquía absoluta y pues eh, los países recientes necesitaban una forma de gobierno diferente donde haya participación de toda la población. Entonces era, como dicen algunas frases, era cambiar mocos por babas. Es estar en lo mismo. Es por eso que muchos políticos que defendían la república, donde los poderes están divididos, están en varias, en varias instituciones, no aceptaban el pensamiento de Bolívar. Muy buena pregunta. Entonces, queridos estudiantes, la Federación de los Andes consistía pues en la unión de los países, ya que no podía unir a todos los países hispanoamericanos, quería unir a los países que él había independizado. Ahora preguntamos a Pintado, ¿cuáles son esos países que Bolívar había independizado? Tenemos este mapa, a ver, a, vi, a ver Pintado, Pintado, Abigail, dime cómo se llama la número uno, qué país es. La número uno, Riera también puede participar, Pacheco también, Castañeda. ¿Colombia? Chávez Mori, a ver, a ver, apellido, dígame su apellido. Y cante. Riera, ¿Colombia? Digo, participe. Riera, la número uno no es Colombia, la número uno es un país que se ha hecho un canal ahí, la parte más delgada de América Central. Canal de Panamá. Riera, ¿cuál será? Panamá. No, 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 no. Riera, te escucho, Riera. Panamá. Así es. Panamá, Riera. profe. Ahora preguntamos a Yuto. Yuto, la número dos. La número dos. 
Su nombre Venezuela. Es una pequeña Venecia. Venezuela. Muy bien, Yuto. Venezuela. A pasa la número tres. ¿Qué país es? El único país que lleva el nombre del descubridor de nuestro continente. A pasa. ¿Me puedo responder? Adelante, Yuto. Adelante, la número tres. Colombia. La número cuatro, Yuto. La número cuatro. Ecuador. Muy bien. Alcas, pintado. La número cinco. Perú. Perú. Alcas, sí. Y la número seis. La número Bolivia. Seis. Bolivia. Bolivia. No, Bolivia. Bolivia, sí, Bolivia. Bolivia. ¿Y por qué le pusieron Bolivia? Por Bolívar. 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 Por Bolívar, por su nombre. Bolívar. Así es, así es. Se dice, se dice que él no quiso que le pusieran Bolívar, pero eh, Antonio José de Sucre le puso y a Bolívar le pareció muy bien. Eh, les recuerdo que hay ciertos personajes de la historia que llegaron a poner nombre al territorio que ellos colonizaron o invadieron. ¿Me pueden decir algún personaje de la historia que le puso su nombre a un territorio? A ver. Le dejo rodando. ¿Miguel Grau? Miguel Grau, no, porque él no invadió un territorio y le puso nombre. Ni su barco se llamaba Grau. Él no le puso Mar de Grau. Pero sí un personaje macedónico. ¿Martín? Un personaje macedónico. Cuyo nombre es Alejandro. Su apellido es... Alejandro, 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 Alejandro Magno. ¿no? Alejandro Magno conquistó, invadió parte de Egipto y le puso una ciudad a su nombre. Le llamaron Alejandría. Muy bien, entonces la Federación de los Andes consistía... Profe, Alejandría es un país... No, es una ciudad actualmente. Eh, ah, entonces ya. la Federación de los Andes era un de los países. Profesor, en Bolivia también hay Unir Santa Cruz, ¿no? Muy bien, Santa Cruz. Eh, y también hay Sucre también, ¿no? Y se debe a los personajes. Ah, en Colombia también hay Santander. También se debe a un personaje también. Interesante, ¿no? En el Perú tenemos nombre de de personajes históricos a territorios? No. ¿Estás seguro? Tenemos un departamento que lleva el nombre de nuestro libertador. San Martín. Muy bien. Ex San Martín. Muy bien. Tenemos también el nombre de un santo, aunque en Lima está poblado de santos, ¿no? San Martín de Porre, ¿no? Muy bien, la Federación de los Andes entonces quería unir, quería unir países independizados por Bolívar. El objetivo que tenía Bolívar, según dice, era pues contrarrestar el poder que estaba manifestando Estados Unidos y Brasil, hacerle frente a ello. ¿no? Ahora, la base política fue pues poner en práctica la constitución vitalicia, unir a todos los países que podían tener su presidente, pero había un jefe supremo. ¿Quién iba a ser? Bolívar, ¿no? mucho ego de Bolívar tal vez, plantea que cada estado tenga un presidente. Pero el jefe supremo, sí, iba a ser Simón Bolívar. El resultado que tuvo esta federación de los Andes fue de fracaso. Fracaso, ¿no? Fracaso. No se dio en la práctica. Bolívar perdió, perdió popularidad. Había muchos, mucha oposición de parte de políticos de diferentes países. Entonces, en la práctica, lamentablemente, la idea de Bolívar no, no se puso, pues, en la realidad. Eh, después de ello, después de ello, eh, surge, surge el nacimiento de Bolivia. Bolivia se llamaba el Alto Perú. Y se dice que Sucre, Sucre, y por la influencia también de Casimiro Lañeta, que era un político boliviano, y también de Simón Bolívar, eh, 
Es por eso que Bolívar tiene poca popularidad en el Perú, ¿no? porque se dice que Bolívar influyó para que el Alto Perú se independizara y sea un país más. Se separara de lo que es el Perú. Eh, el Alto Perú, después de la batalla de Pucho, tenía, digamos, eh, eh, una situación de definición. Uno podía integrarse a Río de la Plata, que pertenecía cuando fue virreinato, o integrarse, integrarse al Perú, que tenía un vínculo histórico. Recuerda que ahí se desarrolló pues, eh, la civilización Tiahuanaco y también la civilización Pucará. Y había otra tercera posibilidad de que forme un Estado. ¿Qué hicieron los altos peruanos influidos por, eh, influenciados por Antonio José de Sucre, por Bolívar Yolañeta? Eh, convocaron a un congreso y en ese congreso decidieron que iban a establecer un nuevo país, un nuevo estado. Y escogieron el 6 de agosto, ¿sí? el 6 de agosto de 1825, sobre todo el 6 de agosto, donde se realizó una batalla importante en el Perú, que sentenció pues la independencia del Perú y de, de todas las naciones del yugo español. ¿no? Entonces, de esta manera se crea el país que al inicio se llamó el país Bolívar y que luego fue cambiado a Bolivia. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre ello? Ahora este país está sumido pues sin mar y con una crisis económica, ¿no? ¿Habrá sido mejor que se una Perú? Pregunta libre. A ver. ¿Habrá sido sí. mejor? A eh, ver. Sí, sí, profesor. Sí, profesor. Porque hubiera más... más profesor. Hubiéramos un país fuerte en economía. A ver. Muy bien, Garriazo. Ahora escuchamos a ver a Alcas. Alcas, te escucho. Luana. ¿Habrá sido mejor que el Perú se una, mejor dicho, Bolivia se una al Perú? Sí. ¿Por qué? Porque a ver, a pasa a A ver, te escucho, te escucho, Luana. Porque los hubiéramos ayudado por, por lo que estaban pasando. Muy bien. Y ahora, ¿cuál es la situación, Luana, de Bolivia? ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál es la desventaja de no haberse unido al Perú, según tu opinión? Muy bien, Alcas, nos dice, lo hubiéramos ayudado. A ver, otra opinión. Levante la mano del Zoom para saber si va a intervenir. Muy bien, entonces, pregunta libre. ¿Cuál es tu opinión ya para pasar a otro tema? El nacimiento de Bolivia. Te escucho, Bailón. Bolivia solamente tenía acceso a una pequeña parte del, de, del lago Titicaca, que, estaba, que era compartido por, también con Perú. Y solamente tenía un pequeño acceso y no podía, con, no ten, porque la mayor parte de este lago estaba en Perú. Así es, Bailón. Y lamentablemente, eh, lamentablemente van a pasar los años y llegamos al año 1879, miren acá, Bolivia al inicio tenía salida al mar, pero lamentablemente en esta guerra con Chile va a perder la salida al mar. Y ustedes saben que el mar es sumamente importante en la economía de un país, porque permite tener un comercio internacional. Cuando pierde Bolivia el mar, entra sumido a una crisis económica. Sobre todo porque Bolivia es productor de muchos minerales. La única forma de venderlo es por mar. No tiene el mar, entonces es un factor que afecta a su economía. Muy bien. Entonces, hubiera sido preferible para Bolivia unirse al Perú. Más adelante vamos a ver que hay algunos personajes que quieren hacer ello. Muy bien, queridos estudiantes, algún aporte más. Muy bien, Bailón. 
Continuamos. Bolívar, ya frustrado de sus ideas, que no se pongan en práctica, se va a retirar definitivamente ya del Perú. ¿no? Así es que el primero de septiembre de 1826 se estaba cumpliendo tres años de su llegada y, bueno, decide retirarse. Las mujeres, las señoras, de, digamos, de clase alta, los que vivían en Lima, no querían que se vaya Bolívar, porque todavía en el Perú eh, había, digamos, un caos, una inestabilidad política, así es que pidieron que se quede. Pero debido a que en Venezuela había una crisis igual que en Colombia, Bolívar decide retirarse del Perú, seguramente con la intención de volver, pero eso ya no va a ocurrir porque Bolívar se queda en Venezuela y fallece a 1900, eh, para 1830. Entonces se retira el 3 de septiembre de 1826 en un bergantín el Congreso. Ahora, la pregunta es, ¿fue provechoso para el Perú el gobierno de Bolívar o no? Bolívar en sí es un personaje muy cuestionado. ¿Y de qué se le puede cuestionar a Bolívar? A ver, ¿o qué le podemos agradecer a Bolívar? A ver, pregunta libre. A ver. ¿Se le puede cuestionar en algo a Bolívar? Sí, porque ¿Sí? trató de, o sea, dividió al Perú en varios territorios también. Ah, muy bien, Bailón. ¿Y qué territorios habrán sido ellos que Bolívar influenció para que el Perú quedara mutilado? ¿Qué territorios habrán sido esos? Roja, Monroy, Paucar, Pintado, Riera, Villa. ¿Qué territorios habrán sido esos? Porque Bolívar, eh, en el Perú, cuando se cuenta la historia, digamos, tiene mucho cuestionamiento. Digamos que su personaje, su imagen, no es tan querido como lo es, por ejemplo, el caso de eh, José de San Martín. Entonces, la pregunta es, ¿de qué se le cuestiona a Bolívar? ¿O de qué se le agradece a Bolívar por su estadía? ¿Mm? Le agradecemos porque logró la independencia definitiva de América. Muy bien, muy bien, Bailón. Lógicamente, él tomó la decisión, la decisión drástica de acabar con los españoles, caso que no lo había podido hacer pues, eh, José de San Martín. ¿no? Entonces, le agradecemos por ello. Pero a la vez, también podemos juzgar sus acciones en el Perú. ¿no? Podemos juzgar. Muy bien, queridos estudiantes, ¿y cuáles serían esos, esos juicios? A ver, voy a, voy a pedir eh, la intervención de Aquino. A ver, ¿cuál es tu opinión sobre Bolívar, Aquino? Aquino sobre su participación en el Perú, sobre sus, sus planes políticos. Adelante, Aquino. Fue un libro para el Perú porque se paró en grupos al Perú mismo, o en territorios. A ver, Matías, te escucho, Matías. Te escucho, Matías. ¿Me escucho, profesor? Sí, adelante, Matías. Fue algo dañado por el Perú porque se paró en, en territorios al mismo Perú. Pero eso de mutilar territorios, por ejemplo, el caso de Guayaquil, por ejemplo, se dice que por influencia de Bolívar, Guayaquil ya no fue parte del territorio. Eh, ¿Fue conveniente para el Estado peruano? No. Cuando perdemos territorio, solamente perdemos suelo o qué más perdemos? Aquí no. Terreno, territorio, economía, cultivos. Pero ¿qué, ¿qué recursos se puede encontrar en el suelo? ¿Qué recursos se puede encontrar en el suelo aquí no? A ver, solamente perdemos un pedazo de tierra o hay recursos. Mineral, recursos minerales. Ajá, mineral. Mm -hmm. 
puede haber también en el subsuelo otro tipo de recursos. Muy bien, Aquino. Muy bien, muy buena intervención. Y ahora Bernardo. A ver, Bernardo. No está presente Bernardo, ya. Muy bien, no presente. Y ahora pedimos a Castañeda. 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 Profesor. Adelante. Cuando perdemos territorio, de, perdemos los recursos geográficos de, de ese territorio, por, porque por algo nos quitan ese territorio, no de la nada. Ya, pero ¿qué recursos hay en ese territorio? ¿Qué recursos puede haber en ese territorio? Esa es la pregunta. A ver, pedimos la participación de Castillo Intervenir. Adelante. ¿Economía? Claro, pero ¿qué recursos exactamente? A ver. ¿Oro? ¿Minerales? A ver, a ver. Recursos minerales. ¿Minerales? A ver. Plata. A ver, puede intervenir Castañeda, Chávez Mori y Leira. Los tres nada más. A ver. Puede intervenir Castañeda, Chávez Mori y Leira. Tres segundos para ellos. A ver. Uno. ¿Qué recursos se encuentran en el suelo, o en todo caso en el subsuelo. Eh, le recuerdo que el Perú, lamentablemente, todos los países le han quitado territorio. Y hemos perdido mucha, mucha, mucha... ¿La digamos, plata, profesor? Mucho potencial. ¿Sí? A ver... ¿La, la, la plata? Ver, solamente puede responder Castañeda, Chávez Mori y Deira. A ver, tres segundos para ellos. Uno, dos... Y tres, no responde, no responde y no responde. Ahora pedimos a Flores, Flores. Flores, Anaí, a ver, ¿qué recursos podemos encontrar en un territorio? Muy bien. Ahora pedimos la participación de López, ¿dónde está López? Lozano, Lozano. Sí, profe. Lozano. Sí, profesor. A ver, Lozano. ¿Qué te parece la idea de Bolívar de mil países? Tomando como ejemplo Estados Unidos. ¿Habrá sido lo mejor, la mejor decisión? Muy bien, queridos estudiantes. A ver. Profe, ¿me puede repetir la pregunta? Sí. Los planes de Bolívar era unir los países, sí, los países, todos los países hispanoamericanos o, en todo caso, los países que él había libertado. ¿Qué te parece ese plan? ¿Hubiera sido provechoso para el Perú? Muy bien, queridos estudiantes. Vamos a pedir la intervención de aquellos que faltan, de aquellos que faltan. ¿Sí? Jiménez, ¿está presente Jiménez? A ver, Jiménez, eh, dame tu opinión. Profesor, dejó de compartir su pantalla. Jiménez, dame tu opinión sobre la participación de Bolívar en el Perú. ¿Qué, puede, qué podemos rescatar de Bolívar? Algo positivo y algo negativo. A ver... Igual a Roja Monroy. Roja Monroy, ¿qué de positivo sacamos de la participación de Bolívar en la independencia del Perú? ¿Qué opinión tienes de la constitución vitalicia? ¿A qué se llama Federación de los Andes? ¿Qué te parece la idea de ser un gobernante vitalicio? ¿Qué fue el Congreso de Panamá? A ver. Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Profesor. Profesor. 
A ver, pintado, te escucho. O sea, si Simón Bolívar hubiera logrado lo que él, lo que él quería, en nuestro oro ya no estaría con nosotros y estuviera compartido, o si no... Exacto, ¿no? O sea, la idea también era compartir recursos y formar un solo país, ¿no? Formar un solo Estado. Él veía, pues, el ejemplo de Estados Unidos. Y Pero él, ellos también nos compartían. Exacto, no las, ellos también tendrían que compartir. Si es que todo marchaba bien. Ahora, ¿habrá sido posible eso? Somos, digamos, países que buscamos la unión. O si revisamos la historia, hemos tenido bastante diferencia entre países. Si revisamos la historia de América del Sur, siempre ha, hemos vivido en paz o ha habido guerra entre países. Ha habido guerra. A ver, ¿qué guerra ha habido que nosotros como peruanos bien lo sabemos? La Primera Guerra Mundial. Sí, pero estamos hablando de las guerras en América del Sur. Entre la países. batalla de Angamos. Claro, el combate de Angamos. Ese, esa, ese combate entre qué países se dio. Muy bien, queridos estudiantes. Entre Chile Vamos y Perú, a... profesor. Claro, entre Chile y Perú. Entonces, Chile y Perú ha tenido guerra. Paraguay y Argentina ha tenido guerra. Eh, Colombia, Colombia nos ha hecho la guerra. Colombia. Entonces, entre Chile y Argentina también ha habido guerra. Entonces, si nosotros revisamos el pasado de los países, digamos que el comportamiento como Estado no ha sido nada pacífico. Y si hubiera esta unión de países, tal vez no hubiera durado mucho. Porque no somos un país, digamos, unidos en sí. ¿Sí? Eh, muy bien. Y nosotros mejor que nadie lo sabemos porque hemos tenido una guerra con China. Muy bien, que lo vamos a revisar más adelante. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Gary? ¿Alguna pregunta? Ninguna. Muy bien, entonces, Pero, vamos, adelante. ¿Quién asumió la presidencia de Perú tras la salida de Bolívar? Muy buena pregunta. A ver, le hago la misma pregunta. ¿Se fue Bolívar y quién asumió el gobierno? ¿A quién dejó? A ver, le doy una pista. Fue un boliviano. A ver, asumió el gobierno. Dejó a un consejo de gobierno presidido por este, por este caudillo que más adelante va a querer unir Bolivia al Perú nuevamente. O sea que él va a querer establecer esa idea de la unión entre Perú y Bolivia. Muy buena pregunta, Villa. Ya te anoté. Ahora sí, invito a los alumnos que se retiren, que aquellos que han participado. Castañeda, ¿tienes alguna pregunta? ¿Alguna respuesta? Sí, profe. Adelante, Cristina. Sí. Eh, así como Chile nos quitó territorio, ¿el Perú también ha quitado territorio a algunos países? Buena pregunta. ¿Alguien puede responder? Todos nos han quitado territorio. Todos los países nos han quitado territorio. Ahora la pregunta de Priscila. ¿El Perú quitó territorio a algún país, a algún estado? No, ¿Sí? profesor. No ha quitado a nadie, todo le Pero, quitaron. Pero, profe, que... intentó quitarle el territorio a Ecuador. Eh, el Perú, no. El Perú, no. El Perú, en el caso de Guayaquil, estaba pidiendo algo que le correspondía. Si tú revisas el mapa pintado, Guayaquil no correspondía. ¿Sí? Recuerda que se estableció en el año 1810 eh, con el Uti Posidetis todo territorio que tengas como país a partir de 1810 te corresponde en la vida republicana. Y Guayaquil era nuestro, pero ¿quién influenció para que no quedara con nuestro país? ¿Quién influenció? ¿Quién influenció? Bolívar. Bolívar, pues. Bolívar. Bolívar. Es por eso que a Bolívar se le carga, uno, que ya no tengamos Guayaquil. Dos, que no tengamos el Alto Perú-Bolivia. ¿Sí? Tres, de querer formar 
un Estado que quite libertad a cada país independiente. O sea, querer ser el protagonista de todos estos estados convirtiéndose en jefe supremo. ¿no? Entonces, en el caso del Perú, en el caso del Perú, pues eh, la imagen de Bolívar como que es muy cuestionada. Es muy cuestionada. Muy bien, queridos estudiantes. Eh, muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, Castañeda. Ya está. Ahora sí, pedimos a aquellos alumnos que ya intervinieron, que se puedan retirar, voy a llamar. Ha intervenido el día de hoy Alcas, Apasa, Aquino. Se puede retirar también Candela, Cárdenas, Castañeda. Se puede retirar también Garriazo, Nieva. Se puede retirar Nolasco. Se puede retirar también Pacheco. Se puede retirar Paucar, Pintado, Riera, Villa, Yuto y Bailó. Bye, bueno, profe. Cuídense, cuídense. Y nos cuídense. Quedamos Adiós, profesor. Que tenga bonita tarde y bonita noche donde quiera que esté. Amén. Amén. Que tenga bonita tarde, bonita noche, bonitas madrugadas y